Es complicado, con miedo. Eh, llegué esta mañana y no sabía con quién me iba a encontrar otra vez. Eh, pero bueno, eh, tratando de acomodar un poco, que se vea un poquito completo porque estaba vacío. Eh, tratando de, de tapar huecos. Eh, muchos gastos extras, eh, tanto puertas, cerraduras. Eh. Y bueno, es un volver a empezar, digamos. Eh, que la verdad que cuesta, cuesta muchísimo. ¿Qué te llevaron? Eh, muchas prendas eh, de abrigo, camperas de las, eso, la más grande, las infladas, que yo le digo. Eh, bueno, rompe viento, buzos, remeras, eh, chombas, eh, bueno, varias cosas. Eh, pero lo que más se notó fueron las, las de abrigo, digamos, las camperas de abrigo. Y también dinero que tenías acá para el alquiler. Claro, sí, dinero que, bueno, yo por ahí ayer cuando salió la noticia de siempre, ¿para qué deja la plata? Bueno, eh, uno nunca piensa que va a pasar esto, por más que está pasando, pero bueno, ¿con qué necesidad? Pero eh, nunca la dejo, la dejé para salir a pagar, para cumplir con el deber de, de cumplir con las cosas que se tienen que pagar y eh, se encontraron con eso, se encontraron con la plata, era un, el alquiler de acá y el de mi casa, eh, que justo tenía para, para los primeros días del mes. Uh -huh. Así que, eh. Eh, ¿Has tenido que arreglar la puerta? Por supuesto, eso insume un gasto importante. Un gasto extra que tuve que salir a, a pedir prestado. De, no, de, no tengo porque me lo llevaron todo. Eh, no tenía nada. Eh, cerraduras, eh, acomodo de la puerta. Eh, no, un, un gasto ya en eso gigante, un, un daño gigante. Eh, ya lo que es por ese lado económico, ya más un poco más te hunde todavía. ¿Te vas a colocar rejas? Eh, sí, 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 justamente ayer, bueno, un, eh, uno de los dueños de un local de X5, eh, totalmente agradecido con ellos y la familia, eh, eh, me, me ayudaron con una cámara, me ayudaron con, con la reja de la puerta, porque bueno, eh, fuera, si no hubiera sido por eso, hubiera dormido acá, eh, porque bueno, fue lo que me dijo un policía también, que me quede a dormir acá porque no me roben, pero bueno, me... Eh, Gracias a eso puede irme a dormir entre comillas un poquito más tranquilo. Eh, pero bueno, eh, la, la idea es, ya estamos en trámite de, de hacer toda la reja a todo alrededor, eh, va a parecer una jaula. Pero bueno, es la única forma, es la única forma no poder lucir una vidriera tan linda. Eh, ahí lo tengo que meter reja porque si no, eh, seguro va a volver a pasar. Desde lo anímico, ¿cómo, cómo te deja y cómo buscas las fuerzas para salir adelante? Y lo anímico, eh, mal, 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 porque no te dan ganas, no te dan ganas, eh, se me quede. <risa> eh, pero mal, qué sé yo, eh, cuesta, todo cuesta, todo, todo cuesta. Hay que seguir adelante. Hay que seguir, sí, por la familia, eh, la familia que siempre está, viste, pero cuesta, cuesta, con miedo, con miedo. No, 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 anoche no dormí, por ejemplo, <risa> eh, <coughs> eh, teniendo miedo de que me bajen un vidrio, viste, eh, pusimos una cámara, pero bueno, es para espantar un poco, pero eh, es duro, es duro, es duro. Le ponemos fuerza, le ponemos energía, pero eh, cuesta, cuesta un montón.